Buenas, en este nuevo video les voy a enseñar a hacer esta bola de arroz Es súper fácil de hacer Lo vamos a terminar de hacer en, en este mismo video Bueno, vamos a comenzar haciendo el cuerpo con hilo blanco Y vamos a hacer un anillo mágico de 9 medios puntos Bien, en la segunda vuelta vamos a hacer nueve aumentos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, después vamos a repetir dos veces cuatro medios puntos, dos aumentos y terminamos la vuelta haciendo cuatro medios puntos, un aumento, nos deberían de quedar en total 24 puntos. Bien, en la vuelta número 4 vamos a hacer un aumento, después de eso repetimos dos veces, seis medios puntos, dos aumentos y terminamos la vuelta haciendo seis medios puntos, un aumento y nos, deberían en quedar en, nos debería quedar en total 30 puntos. Bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento, después vamos a repetir dos veces 8 medios puntos, dos aumentos y terminamos la vuelta haciendo 8 medios puntos, un aumento, nos deberían quedar en total 36 puntos. vuelta número 6 vamos a hacer un aumento después repetimos dos veces 10 medios puntos dos aumentos terminamos la vuelta haciendo 10 medios puntos un aumento nos deberían quedar en total 42 puntos
Bien, en la vuelta número 7 vamos a hacer un aumento, después vamos a, hacer, vamos a repetir dos veces 12 medios puntos, dos aumentos y terminamos la vuelta haciendo 12 medios puntos, un aumento, nos debería quedar en total 48 puntos. Bien, en la vuelta número 8 vamos a hacer un aumento, después repetimos dos veces 14 medios puntos, dos aumentos y terminamos la vuelta haciendo 14 medios puntos, un aumento y nos deberían quedar en total 54 puntos. Bien, en la vuelta número 9 vamos a hacer un aumento, después repetimos dos veces y hacemos 16 medios puntos, dos aumentos, terminamos la vuelta haciendo 16 medios puntos, un aumento y nos debería quedar en total 60 puntos. Bien, ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Bien, acabo de terminar la vuelta número 17. Eh, antes de continuar vamos a colocar los ojitos que van entre la vuelta número 4 y 5. Hay, tienen que quedar aproximadamente horizontal. Y bueno, hay que fijarse en la, la punta del triangulito que estamos haciendo. Después las mejillas son, es un anillo mágico de 6 medios puntos y lo coso eh, aproximadamente eh, al lado, un poquito más abajo del ojo. Así tal cual como lo hice. Bien. Ahora también vamos a coserle, le vamos a hacer la boca. Eh, nos posicionamos aproximadamente, bien, acá tenemos el medio, ahí. Entonces 
el punto este que está en diagonal, ahí vamos a pasar nuestro hilo. Después de eso pasamos por el medio. Y justo en este punto pasamos para hacer la primera parte de la boca. Bien, repetimos de la misma manera del otro lado, es acá. Volvemos a pasar por el medio, esperen que ahí está. Y antes de cerrar, paso por este de acá. Y ahí quedaría como si fuese la W. Así. Acomodo. Bien, y ahí quedaría la carita. Bien, vamos a continuar con la vuelta número 18. Vamos a empezar haciendo un medio punto, dos disminuciones. Después repetimos dos veces y hacemos 16 me medios puntos, dos disminuciones. Y para terminar la vuelta hacemos 15 medios puntos. Nos deberían quedar en total 54 puntos. Bien, en la vuelta número 19 vamos a hacer dos disminuciones, después repetimos dos veces y hacemos 14 medios puntos, dos disminuciones y para terminar hacemos 14 medios puntos. Nos deberían quedar en total 48 puntos. Bien, en la vuelta número 20 vamos a hacer un medio punto, una disminución, repetimos dos veces lo siguiente y hacemos 12 medios puntos, dos disminuciones y por último tejemos 11 medios puntos, una disminución y nos debería quedar en total 42 puntos.
Bien, en la vuelta número 21 vamos a hacer una disminución, después repetimos dos veces lo siguiente, 10 medios puntos, dos disminuciones y terminamos la vuelta con 10 medios puntos, una disminución, nos debería quedar en total 36 puntos. Bien, en la vuelta número 22 vamos a hacer una disminución, después vamos a repetir lo siguiente dos veces, 8 medios puntos, dos disminuciones, vamos a terminar la vuelta haciendo 8 medios puntos, una disminución y nos debería quedar en total 30 puntos. Yo ya fui rellenando de a poquito, hay que rellenar bien lo que serían las tres puntas para que no quede deforme. Bien, ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer una disminución, vamos a repetir dos veces lo siguiente, 6 medios puntos, 2 disminuciones, terminamos la vuelta haciendo 6 medios puntos, una disminución y nos debería de quedar en total 24 puntos. Bien, en la vuelta número 24 vamos a hacer una disminución, después vamos a repetir dos veces lo los siguiente, cuatro medios puntos, dos disminuciones y por último hacemos cuatro medios puntos, una disminución y nos debería quedar 18 puntos. Bien, antes de continuar, no se olviden de rellenar bien bien, sobre todo en las puntas. Bien, y en la última vuelta, que es la vuelta número 25, vamos a hacer 9 disminuciones. No debería quedar en total 9 puntos. Y así terminamos el cuerpo. Ahora nos faltaría hacer el pedacito en, en negro, que es este, que creo que se le dice la hoja de soja, no estoy muy segura. 
eh, de las bolas de arroz eh, así que ahora con la con el color negro vamos a hacer nueve puntos cordones y una cadena y qué vamos a hacer después desde la fila número 2 hasta la fila número 18 vamos a hacer un medio punto en cada punto vamos a ir alternando una, una fila vamos a hacer en medios puntos normales y otra fila va a ser medios puntos invertidos eh, es para que tengan todos la misma te textura si no saben cómo hacer un medio punto invertido les voy a dejar acá arriba eh, el, vi el video que tengo yo de que explica este punto Bien, yo ya terminé de tejer mi rectángulo de la hojita negra tenemos desde la boca, contamos hasta 4 para abajo, o sea que 1, 2, 3, 4 en el siguiente, ahí es donde lo cosemos, después lo colocamos y más o menos acá depende del, lo acomodamos y cosemos, hacemos algunas puntaditas acá después seguimos cosiendo de este lado y, y terminamos haciendo otras puntaditas de este costado y este es el resultado final acá tengo los dos bueno, espero que les haya gustado este tutorial me lo pueden hacer saber en los comentarios si lo termina y me lo quieren compartir lo pueden hacer por las redes sociales me pueden etiquetar bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.